Hi, in this video on surveying and geomatics, we will talk about the second module which is areas, volumes and triangulation surveys. We also talk about what is a theodolite. So in this video, we will cover what is areas, what are the various formulas available for areas, finding out the areas and also we will do a small problem. So finding the areas of regular figures such as a square, a rectangle or a right triangle is, is very easy because there are specific formulas for the scene L into B for a rectangle, A square for a square of side A and half BH for a right triangle of base B. So what if we have to find out an area of a triangle which is not a right triangle but we know all the different sides A, B and C. For that we can use the Ronis formula right. S is equal to A plus B plus C by 2 and area is given by root of S into S minus A into S minus B into S minus C. We have studied this in our schooling right in plus 2 and plus 1 we have studied this to find out area using Heron's formula. But all these are for regular figures like triangles, rectangles or squares. For irregular boundary on the inyal end of it. Irregular boundary on the inyal ide pole. For site in a irregular right boundary on the inyal end of it. Okay. Irregular boundary in the brain bo namaka. One side is an offset, one line is an offset. One plot is an offset. It's a regular plot. It's a ground. One line is an offset. One line is an offset. That line is an offset. We can use a straight line. Now, what is the reference? We can use a straight line. Now, we can use a straight line. We can use an offset. We can use an offset. We can use a regular interval. We can use a perpendicular offset. Intervals equal are equal, all equal is equal intervals are equal, and that is equal to perpendicular, all 90 degrees are equal. All 90 degrees are equal, perpendicular is equal to irregular boundary lake. So, we have to find out this line, this irregular boundary, all of us are equal to this part. This individual part is equal to the individual part. We have to find out the comparative area. For the irregular area, we have to find out the individual part. We have to find out the individual part of the block, the area is equal to the comparative area. Now, there are many methods. In the verticals, we have to represent O1, O2, O3. That is how much it is. How much it is, how much it is, how much it is, how much it is, how much it is. What is the vertical name of the ordinates? What is the perpendicular offsets? The ordinates are placed in an equal interval. All ordinates are placed in an equal interval. We have to represent D. Interval is D. Small D. All ordinates are placed in an equal interval. All ordinates are placed in an equal interval. Now, we have 10 ordinates. We have 10 ordinates in the figure. What is the interval? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervals. What is the interval? We have 2 ordinates in the interval. Now, we have 10 ordinates in the interval. That is 10-1, 9 intervals. Now, total length is equal to n into d and the value of total length is equal to l is equal to n into d and the value of total length. That is total base length. The total length is not the line. The line is the length of the base length. That is what we call l is equal to n into d and the value of total length. In case, we have a mid-tier value of O1 and O2. We have two ordinates here. We have an in-between value of small h. Small h is mid-ordinate. What is mid-ordinate? Mid-ordinate is equal to average. O1 plus O2 divided by 2. We have two values here. 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 We have two in-between values here. We have two values here. We have average. We have two values here. We have two values here. We have two values here. We have average. What is the mid-ordinate value? Okay. What is the mid-ordinate? Formulas, general formulas are the irregular boundary of the area. Now, the formula is the mid-ordinate rule. First formula is the mid-ordinate rule. Mid-ordinate rule is the area is equal to average mid-ordinate into base length. What is the mid-ordinate? There are two ordinates. The ordinate is the vertical height and the offset is the ordinate. The ordinate is the average value of the mid-ordinate. In between, the mid-ordinate is the mid-ordinate. Now, we have h1. If you have a value of h1, you have h1. You have h2, h3, h4. Now, if you have an area, we have average of mid-ordinate. How much mid-ordinate is, that is the average. If you have all mid-ordinate, you have to add divided by how much mid-ordinate is. Now, h1 plus h2, h3, how much n is, divided by n. Then, we have average. What is the base length? The base length is l. Total length is the base length. 
ഈ എല്ലിന് ഒരു ഫോമിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ എൽ എസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻ്റർവൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർവൽ ഡി ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ക് വൺ ആൾ ടു ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ എൽ ബൈ എൻ ഇനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താണ് എൽ ബൈ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൽ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എൽ ബൈ എൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ ഡി ബൈ ബൈ എൻ നമുക്ക് ഡി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്തത് ഏരിയ ഇക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ എക്സെട്രാ ഹെച്ച് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി ഡി എങ്ങനെ വന്നു ഡി ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലും ഡി ബൈ ബൈ എൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി അത് കമ്പാരി എല്ലാ പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂഷ്വലി ഇൻ്റർവലിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എച്ച് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ വൺ പ്ലസ് ഒ ടു ഡി ബൈ ബൈ ടു അതേപോലെ എച്ച് ടു എന്താണ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്താണ് എച്ച് വൺ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എച്ച് വൺ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എച്ച് ടു വരും ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ വരും എച്ച് ഫോർ വരും അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ശരി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ആദ്യത്തത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആവറേജ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് ലെങ്ത് ആ ബേസ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വന്നോട് അതിൻ്റെ ഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കാരണം കൂടുതലും പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡി ആയിരിക്കും വേറെ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നെ എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും ഇതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പം ഇനി സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താ നോക്കാം സെക്കൻഡ് റൂള് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് റൂൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത റൂള് ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ബേസ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി തന്നേക്കുന്ന ഓർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കും അപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തു അതേപോലെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക എൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എടുക്കുക അടുത്ത രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമല്ല ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനും പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രപ്പിസോയുടെ റൂൾ ആണ് ട്രപ്പിസോയുടെ റൂൾ എന്ന് വെച്ച് ഡി ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സം ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഏതാ ഒ വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഏതാ ഒ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഒ വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഒ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഡി ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സം ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് റിമെയിനിങ് ഉള്ളത് ഒ ടു ഒ ത്രീ ഒ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു ഒ നയൻ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് സം ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രപ്പിസോൾ ഫോമുല അതിൻ്റെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒ വൺ പ്ലസ് ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് റിമെയിനിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം അതാണ് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓ ടു ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർവലും